Vous êtes plus d'un millier dans 32 pays à avoir rejoint ce grand mouvement de création artistique qui est CréaFest. Seul ou à plusieurs, vous êtes en train de créer une œuvre que vous a inspiré le thème de cette édition 2022. Il est ici. On part à la rencontre de l'une d'entre vous. Allez, connexion Géraldine Le Turc, bonjour. Bonjour. Quel temps fait-il chez vous euh, Là, il y a eu un orage et maintenant, là, le ciel s'éclaircit. Voilà. Donc, euh, on va avoir, je pense, un beau sunset, mais je pense, là, je peux pas le voir de ma classe. Je suis... <rire> J'aurais préféré vous accueillir sur la plage ou peut-être dans, dans la jungle. Bon, de... Parce, de que, parce que vous n'êtes pas loin de, des plages et des jungles. Où êtes-vous précisément alors, je suis dans, dans le quartier français, euh, à, donc, à, Sém à Oumalas, exactement. C'est entre Sémignac et Tchangou, pour ceux qui connaissent Bali. Et donc, euh, juste à côté de l'ancien consulat, parce qu'il n'y a plus de consulat à Bali maintenant, et donc dans le quartier français. Et on est euh, à cinq minutes de la plage et, et on est très vite, même, même, même de chez moi, j'ai vu sur les rizières et on est, on est très vite, euh, voilà, très vite dans la jungle. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ça fait 25 ans que je suis enseignante. J'enseigne alors au lycée français de Bali, c'est ma cinquième année. J'enseigne l'anglais et j'enseigne différentes matières en anglais, dont l'art, à toutes les classes de primaire et toutes les classes de collège. Et donc, c'est avec ces élèves que vous avez décidé de participer à CréaFest Voilà, avec certaines de mes classes, pas toutes les classes. Avec certaines, je fais de l'art, mais pas toutes. Et donc, oui, j'ai décidé de lancer certaines de mes classes dans cette belle aventure de créativité. Voilà, donc on participera avec les CM1, les CM2, les 6e, les 5e, les 4e. Bon, j'avais inscrit les 3e. Euh, malheureusement, on est déjà sur tellement de projets et je ne les ai euh, à mon grand regret qu'une qu fois par semaine. Et je pense que le temps nous manquera. Mais bien entendu, si certains d'entre eux ont le temps et ont le désir de participer... Euh, Évidemment, je ne manquerai pas de partager leurs œuvres. Ça fait déjà quand même pas mal d'élèves. Exactement. Pour le moment, on vient de démarrer. On a démarré avec les quatrièmes, avec les CM1 et les CM2. Je n'ai pas encore démarré avec les sixièmes et les cinquièmes parce que je dois terminer d'autres projets. Pour le moment, c'est vraiment les prémices. Donc, euh, après, j'aime les laisser assez libres. Mais bon, il faut quand même que j'intervienne aussi. Voilà, je reviendrai sur les formats, sur ce qu'on va, va vous proposer, parce que je pense qu'il y aura des, des, des projets de livres. Les élèves, après, j'ai envie qu'ils soient libres aussi. Je leur ai montré ce qui était CréaFest, ce que vous aviez fait l'année passée sur l'enfant et l'oiseau, toutes les propositions qu'il y avait. Et bon, c'est vrai que c'est fantastique. Hein, il y a beaucoup de propositions. Euh, bon, Après, le, le format du livre me semble plutôt convenir pour les CM1, CM2. Et les, les élèves du collège, je pense que je vais les laisser peut-être un peu plus libres, voilà. Donc des travaux collectifs ou individuels Alors en CM1, CM2, je vais essayer de les mettre, pour le moment ils travaillent individuellement, mais après je vais essayer de les mettre en groupe. Et donc ça sera plutôt un travail collectif par petit groupe, voilà, où chacun va devoir euh, va rédiger la, la prolongation en fait de votre histoire. Et puis après le travail d'illustration aussi, et le travail d'écriture. Hein. Pourquoi vous avez euh, voulu participer à CréaFest C'est ma proviseure. Elle nous envoie euh, régulièrement plein de participations à des projets. Et c'est vrai que moi, je suis toujours partante. J'aime énormément la pédagogie de projet parce qu'elle donne du sens aux apprentissages. Et du coup, euh, la CréaFest, euh, j'ai regardé ce que c'était et ça m'a semblé être euh, un projet plutôt innovant, ce festival euh, en ligne avec toutes les possibilités. Et j'ai trouvé ça fantastique, donc je me suis dit oui, 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 ça c'est, voilà, j'ai envie de, que les élèves participent. Effectivement, tout le monde a été emballé. J'ai l'impression que plus les enfants sont jeunes, plus il y a de créativité, moins il y a de carcans, plus leur imagination est débordante et donc ça va donner des propositions très intéressantes, je pense. Ça intervient à un moment, vous parliez tout à l'heure de la réouverture de Bali, j'imagine que c'est par rapport à, au coronavirus. CréaFest intervient à un moment où euh, on a peut-être encore plus besoin de, de, de créer, d'échanger de, Oui, je pense qu'on a toujours eu besoin de créativité. Alors peut-être encore plus dans ce moment qui a été un petit peu compliqué pour, pour les enfants euh, quand ils étaient enfermés. Mais bon, à Bali, nous, on a eu de la chance. Hein. Vous êtes en Indonésie. 
un peu partout dans le monde, en fait, des personnes vont créer une œuvre sur ce, ce même thème, le poisson qui rêvait de, les, de liberté. Qu'est-ce que ça vous inspire, le fait que dans plein de pays, des gens vont plancher sur ce thème, plancher entre guillemets bah, Je trouve ça absolument génial, fantastique. C'est une vraie ouverture sur le monde. Et, et puis, j'imagine que chaque pays va bah, s'imprégner aussi de, de sa culture, donc, on va avoir certainement des propositions très différentes et inhérentes à la culture du pays aussi. Donc, euh, oui, je pense que ça va être très intéressant. Merci Géraldine Le Turc. Merci à vous. Et rendez-vous donc le 15 juin pour découvrir la sélection officielle de Créafest 2022.